தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப் மத்திய மாநில உறவுகள் இந்த டாபிக்கோடைய சிக்ஸ் மார்க்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி டுவெல் மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ நடுவில் வந்து ஒரு லாங் கேப் ஆகிடுச்சு ஏன்னா தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தமிழ் மீடியம் மெட்டீரியல் முடிக்கணுன்றதுனால இப்போ வந்து அது வந்து ஓரளவு கம்ப்ளீஷன் ஆகி ஹார்ட் காப்பி நம்ம அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இனிமேல் கிளாஸஸ் எல்லாம் ரெகுலராக இருக்கும் இன்னும் நமக்கு வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த டாபிக்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்டே சென்டர் அண்டு ஸ்டேட்டு அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் மேப் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸோ இதை முடிச்சுட்டா ஓரளவுக்கு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் கிளாஸஸ் நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம் ஓகே இதில் வந்து மூணு கொஸ்டின் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த பூஞ்ச் கமிஷன் ரிப்போர்ட்டு இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஆல்ரெடி சர்க்காரிய கமிஷன் ரிப்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் கமிஷன் ஏஆர்சி இவங்களோட ரிப்போர்ட் எல்லாமே நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸில் பார்த்துருப்போம் டுவெல் மார்க்ஸில் வந்து உறவுகளில் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அதாவது சட்டம் சார்ந்து அப்புறம் நிர்வாகம் சார்ந்து இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயினாக புஞ்ச் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்புறம் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் மத்திய மாநிலங்களுக்கு இடையான அந்த கவுன்சில் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் அப்படின்னா என்ன இது வந்து ரீசண்டாக மெயின்ஸில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த புஞ்ச் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டர் ஸ்டேட் அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டால் போடப்பட்ட செகண்ட் கமிஷன் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சர்க்காரிய போட்டிருக்காங்க செகண்ட் வந்து சென்ட்ரல் இதே நம்ம தமிழ்நாட்டு லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ மன்னார் கமிட்டி இதெல்லாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ல லெவலில் இந்த சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா மதன் மோகன் பூஞ்ச் அவருடைய தலைமையில் தான் இது வந்து ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் செவனில் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் டென்னில் வந்து இவங்களோட ரிப்போர்ட்டை வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரிப்போர்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஆல்ரெடி ஃபார்ம் பண்ண சர்க்காரிய கமிஷனோட ரிப்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த நேஷ்னல் கமிஷன் டு ரிவ்யூ த ஒர்க்கிங் ஆஃப் த கான்ஸ்டியூஷன் ரிப்போர்ட் என்சிஆர்டபிள்யூசி சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இயருக்கு வந்து ரிவ்யூ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆகுதுன்னு அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஏஆர்சி ரிப்போர்ட்டு இதெல்லாம் பேஸாக வச்சு தான் இவங்க வந்து ரிப்போர்ட் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் இந்த மாதிரி கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்னாலே அதில் வந்து நிறைய என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னா கவர்னருடைய அந்த அப்பாயின்மெண்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து எத்தனை வருஷம் இருக்கணும் இதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கவர்னருக்கும் சீஃப் மினிஸ்டருக்குமான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் அதுக்கப்புறம் ஒரு பார்லிமெண்ட்டோட கண்ட்ரோல் ஒரு லா மேக்கிங்ல எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஸோ இதை பத்தி தான் வந்து மேக்சிமம் கமிஷன்ஸ் வந்து ஏன்னா இதுல தான் நிறைய கான்ஃபிளிக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இதை தான் எடுத்து இவங்க வந்து இதில் இந்த கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து தருவாங்க ஸோ என்னதான் இவங்க வந்து சர்க்காரிய கமிஷன் செகண்ட் இயர்சி என்சிஆர்டபிள்யூசி ரிப்போர்ட்டை பேஸாக வச்சு எடுத்தாலும் அதுல இருந்து இவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்ல நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ பூஞ்ச் கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் இவங்களுடைய பரிந்துரைகள் என்னென்னு பார்ப்போம் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க மேக்சிமம் இந்த பூஞ்ச் கமிஷன் சர்க்கார் யார் ராஜமன்னார் கமிஷன் செகண்ட் இயர்சி இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு கமிஷன் மெயினான கமிஷன் ரிப்போர்ட் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து பத்து பாயிண்ட் ஆகுது நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எதில் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஃபிஃப்டீன் மார்க் கேட்டாலும் டுவெல் மார்க் கேட்டாலும் சிக்ஸ் மார்க் கேட்டாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து எழுதிடலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கவர்னரோடைய டேம் கண்டிப்பாக ஃபைவ் இயர்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி அவருடைய ரிமூவல்ன்றது இப்போ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் வந்து திடீர்னு வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நினச்சா நீக்கிடுவாங்க ஆனால் அதையும் ப்ரொசீஜராக இம்பீச்மெண்ட் இப்போ வந்து ப்ரெசிடென்ட்டை நீக்கிறதுக்குன்னு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதாவது அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஓட் போட்டு ஃபைனலைஸ் கண்டிஷன் வரணும் ஸோ அந்த மாதிரி இம்பீச்மெண்ட் ப்ராசஸ் மூலம் அவர் வந்து ரிமூவ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மாநிலங்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட விஷயங்களில் பாராளுமன்ற
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவருடைய அத்தாரிட்டியில் வர்றது தான் ஸோ அதுலேயும் வந்து ஒரு மத்திய அரசு வந்து தலையிடுறதை வந்து ஸ்டாப் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது இதெல்லாம் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மேக்சிமம் கவர்னருடைய அப்பாயின்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கையில் தான் ஆனால் வந்து ஒரு கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது அந்த ஸ்டேட்டோடைய சீஃப் மினிஸ்டரையும் வந்து கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியது ஒரு கட்டாயம் ஆனால் வந்து அதை வந்து நிறைய இடத்துல பண்ணாதனால தான் நிறைய கான்ட்ராவர்சி வந்து ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அதுவும் இல்லாமல் அந்த சீஃப் மினிஸ்டருக்கும் கவர்னருக்கும் நடுவுலே நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அவர் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு துறையில் வந்து சிறந்தவராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் மற்ற ஸ்டேட்டை சார்ந்தவராக இருக்கணும் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டை சார்ந்தவராகவே இருக்கக்கூடாது அதனால தான் இப்போ நம்மளுடைய கவர்னர் எல்லாருமே வந்து அதர் ஸ்டேட்ல வந்து வந்திருப்பாங்க அது இல்லாம இந்த மாதிரி பாலிடிக்ஸ் தான் ரொம்ப அப்படியே அட்டாச்சா வந்து இருந்திருக்க கூடாது சமீப காலமாக அவர் அரசியலில் ஈடுபடக்கூடாது ஜென்ரலான ஒரு பொசிஷன்ல வந்து இருந்திருக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஃபீல்டுல கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆனவரா அந்த மாதிரி இருக்கணும் ரொம்ப பாலிடிக்ஸ்ல இறங்கி வேலை செய்யறவரா இருக்க கூடாது ஸோ இதெல்லாம் இவங்களுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் கவர்னர் அப்பாயிண்ட் பண்ணும் போது இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை தவிர்த்து வந்து கவர்மெண்ட் நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம் ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்குன்னு ஒரு ஃபிக்ஸட் டென்யூர் வந்து இருக்கணும் திடீர்னு நினச்சா வந்து அந்த நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷன் போட்டு அந்த கவர்மெண்ட்டை வந்து திடீர்னு ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் அந்த அளவுக்கு ஒரு கண்ட்ரிக்கும் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து நல்லது இல்லை ஸோ ஓரளவுக்கு அதை வந்து அதை வந்து ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அதை கொண்டு போகணும் அதே மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதான் இந்த பிரசிடென்ட்டோட இம்பீச்மெண்ட் அந்த பதவி நீக்கம் வந்து ஆளுநருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி வந்து மேண்டேட் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க முதல்வர் பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று கவர்னர் வலியுறுத்த வேண்டும் ஸோ நிறைய நேரத்தில் முதல்வர் வந்து இந்த நோ கான்ஃபிடென்ஸ் மோஷன் அந்த மாதிரி டைமில் தான் முதல்வர் வந்து அவங்களுடைய பெரும்பான்மையை வந்து நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் வந்து வருவாங்க ஸோ அதை கவர்னர் வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணணும் அதே மாதிரி பிரசிடென்ட் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு கேசஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயம்னு வரும்போது இந்த பொம்மை கேஸோடைய ரிப்போர்ட்டை எடுத்து பார்க்க சொல்கிறாங்க ஸோ அதில் வந்து பிரசிடென்ட் ரிலேட்டடாக ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் இதை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து கம்பல்சரி வந்து கொண்டு வரணும் இல்லை பட் மேக்சிமம் வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில்னாலே ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு நடுவில் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ணுற ஒரு அமைப்பு தான் இவங்க ஸோ மேக்சிமம் வந்து இதை வந்து மேண்டேட்ரியாக இல்லை ஆனால் வந்து அதிக யூஸ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பிரசிடென்ட் வந்து அந்த ஸ்டேட்டுக்கு தேவை அப்படின்னு ஒன்று நினச்சா தான் அதை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் ஆனால் இதை வந்து அதிக யூஸ் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் பூச்சி கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் ஸோ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ச இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க கவர்னருடைய அப்பாயின்மெண்ட்டாக அவருடைய டேர்ம்ஸு அதே மாதிரி வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஃபார்மேஷன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் ஸோ அந்த மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் பற்றி கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க சீஃப் மினிஸ்டர் கவர்னருக்கான ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் இவங்களோட இதுவும் மெயினாக ஒரு கமிஷன் ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு வரும்போது எந்த இயர் வந்து ஃபார்ம் பண்ணி எந்த இயர் ரிப்போர்ட் சப்மிட் பண்ணாங்க யார் ஹெட்டாக இருந்தாங்க இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதை தான் மென்ஷன் பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் இந்த மாநிலங்களுக்கு இடையேயான கவுன்சில் ஸோ இதனுடைய ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸோ இந்த சென் இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் என்றது நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் இதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து இருக்கு ஆர்டிக்கல் டூ சிக்ஸ்டி த்ரீ ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்டருக்கும் ஸ்டேட்டுக்கும் நடுவில் உள்ள ரிலேஷன்ஸ் அதே மாதிரி ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஸை வந்து பில்ட் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய வேலை ஸோ எந்தெந்த இடத்துல தான் கான்ஃப்ளிக்ட் வரும் ஒரு பாலிசி ஏதாவது ஒரு சட்டம் இயற்றும்போது ஸோ இந்த மாதிரி லா பாஸ் பண்ணும்போது அப்போ தான் இவங்களுடைய வேலை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இவங்க வந்து அதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக
சோ அதுக்காக அடிக்கடி டிபேட்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் மட்டும்தான் நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும் ஸோ விவாதங்கள் இதெல்லாம் நடத்துவது வந்து கண்டிப்பா அவசியன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பர்மனன்ட் பாடி வந்து கிடையாது இப்ப நித்தி ஆயோக் இதெல்லாம் வந்து எப்பவுமே இருக்கிற ஒரு பாடி ஆனா இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு பர்மனன்ட் பாடி வந்து கிடையாது பிரசிடென்ட் வந்து விருப்பப்பட்டு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இந்த கவுன்சில் தேவை அப்படின்னு நினைச்சா இந்த கவுன்சில் தான் அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு வந்து உருவாக்க முடியும் ஆனா இது உருவாக்க வேண்டியது கடமை உருவாக்கணும் என்றதுதான் சாரி இது வந்து பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டு கிடையாது ஜென்ரலா யூனியன் கவர்மெண்ட் காமனா இந்தியாவுக்கு தான் இதை வந்து பிரசிடென்டே விருப்பப்பட்டாதான் இதை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் அதாவது கிரியேட் மீன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் இந்த இயருக்கு அந்த இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் வேணும் பிகாஸ் இந்த இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேயே வந்து உருவாகி இருக்கு ஆனால் இது வரைக்குமே வந்து ஒரு லெவன் டைம்ஸ் மட்டும்தான் இவங்களுடைய மீட்டிங்ன்றது நடந்திருக்கு ஸோ இது வந்து இருக்கு இந்த மீட்டிங்கை அடிக்கடி கண்டக்ட் பண்ண சொல்லி தான் பூஞ்ச் கமிஷன் வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா அடிக்கடி டிபேட்ஸ் டிஸ்கஷன் பண்ணுங்கன்னு இப்போ நித்தி ஆயோக்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் உள்ள மெம்பர்ஸ் அதாவது நித்தி ஆயோக்லேயும் பிரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்டேட்டோடைய சீஃப் மினிஸ்டர் பார்ட்டிசிபேஷன் எல்லாமே இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்து இண்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் அதே ப்ரொசீஜர் தான் பட் இருந்தாலும் நித்தி இயக்கன்றது ஒரு காமனான விஷயத்த டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இது வந்து ஜஸ்ட் அந்த சென்ட்ரல் ஸ்டேட்க்கான ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் இதை வந்து பேசுவாங்க ஸோ அதுக்காக அடிக்கடி இதை வந்து பண்ணுங்கன்ற மனசில் இருக்காங்க இது வந்து பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டு கிரியேட் பண்ணுறதுல காமனானது தான் பட் இதனுடைய மீட்டிங்கை வந்து யூஸ்வல் ஆக்குங்கன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் கிட்டத்தட்ட இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இது இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரைக்குமே பார்த்தா ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி செவன் டைம்ஸ் தான் இவங்க வந்து மீட் பண்ணி இருக்காங்க ஸோ இது வந்து நைன்டீன் நைன்டியில் வந்து செட் பண்ணி இருக்காங்க ஸோ இந்த ஜோனல் வைஸ் வந்து கவுன்சில் வந்து இருக்கும் அதாவது நார்த்து சவுத் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் அந்த மாதிரி ஜோனல் கவுன்சிலோடைய ஒர்க்கை வந்து இவங்களுக்கு வந்து ரீஅசைன் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் இந்த இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சிலுக்கு ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் லெவன் இவங்களுடைய அமைப்பு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஹெட்டு வந்து பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்காங்க அண்டு ஆல்மோஸ்ட் நித்தி ஆயோக்கு ஈக்குவல் தான் அண்ட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபினெட் ரேங்க்ல இருக்கிறவங்க அதுக்கப்புறம் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் நாமினேட் பண்றவங்க அதுக்கப்புறம் எல்லா ஸ்டேட்டோடைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அண்ட் யூனியன் டெரிட்டரிஸ் எதுதான் அவங்க வந்து சட்டமன்றம் இருக்கணும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி எந்தெந்த யூனியன் டெரிட்டரிஸ்க்கு இருக்கோ அதனுடைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மட்டும் இப்ப வந்து டெல்லி அதுக்கப்புறம் பாண்டிச்சேரி ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி வந்து உண்டு ஸோ அதனுடைய சீஃப் மினிஸ்டர்ஸ் மற்ற யூனியன் டெரிட்டரிஸ் அங்க வந்து சட்டமன்றம் வந்து இருக்காது ஸோ அங்கே வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ் தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த ஸ்டேட் தான் வந்து பிரசிடென்ட் ரூலில் இருக்கோ மேக்சிமம் வந்து இருக்காது இன் இன் கேஸ் அப்படி பிரசிடென்ட் ரூலில் இருக்கிற ஸ்டேட்லேயும் அந்த கவர்னர் மட்டும் இதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் இதனுடைய மெம்பர்ஸ் இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இவங்க நம்ம நார்மலாக பார்த்தது தான் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கோஆர்டினேட் பண்ணுறது டிபேட்ஸ் டிஸ்கஷன்ஸ் இதெல்லாம் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய ஒர்க் இதை தவிர்த்து வந்து என்கொயர் பண்ணுறது அட்வைஸ் பண்ணுறது எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் அது ரிலேட்டடு என்கொயரிங் அண்ட் அட்வைஸ் பண்ணுறது தான் இவங்களுடைய ஒர்க் அதுக்கப்புறம் அதே தான் இன்வெஸ்டிகேட் எந்த ப்ராப்ளம் ரைஸ் ஆனாலும் அதுக்கான இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாமே இவங்க வந்து பண்ணுவாங்க அண்டு அதுக்கான சஜஷன்ஸ் கொடுக்கறது ஸோ இதெல்லாம் ஜென்ரல் தான் ஸோ இதுதான் இவங்களுடைய ஒர்க் இந்த டேர்ம்ஸ் அந்த கீவேர்ட்ஸ் தான் பார்த்துக்கோங்க என்கொயர் அட்வைஸ் இன்வெஸ்டிகேட் டிஸ்கஸ் அப்புறம் மேக்கிங் சஜஷன்ஸ் ஸோ இதுதான் இதுதான் இன்டர்ஸ்டேட் கவுன்சில் ஜஸ்ட் அதனுடைய ஃபார்மேஷன் அதனுடைய அந்த கம்போசிஷன் அந்த அமைப்பை பற்றி நம்ம வந்து சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் மேக்சிமம் இதெல்லாம் சிக்ஸ் மார்க்ஸில் தான் கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் இது வந்து இப்போ ரீசண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெயின்ஸில் வந்து 
இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுறாங்க எய்தர் கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஃபெட்ரேஷன் ஒரு கண்ட்ரியில் அந்த ஃபெட்ரேஷனுக்கான சேலஞ்சஸ் ரிலேட்டடாக வந்து கொஸ்டின் வந்து கேட்குறாங்க ஸோ இந்த ஃபெட்ரலிசம் இந்த டேர்ம் என்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு லேட்டின் வேர்ட் இதனுடைய பீஸான வேர்டு என்னன்னா ஃபாய்டஸ் தான் தமிழையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி தான் கொடுத்துருக்கோம் மேபி இதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபெட்ரலிசம் என்ற கான்செப்டை எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ நியூ ஸ்டேட் பாலிசி கம்பைனிங் த ப்ரின்சிபல் ஆஃப் சென்ட்ரலைசேஷன் அண்ட் பவர் ஆஃப் நான் சென்ட்ரலைஸ்ட் யூனிட்ஸ் அதாவது ஒரு கண்ட்ரின்றது அங்கே வந்து கண்டிப்பாக யூனியன் கவர்மெண்ட் என்ற ஒரு விஷயம் வந்து இருந்து தான் ஆகணும் ஆனால் அவங்களுக்கு கீழே அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எல்லாமே இருந்து தான் ஆகணும் அதே சமயத்தில் இவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ள கோஆர்டினேஷன்ன்றது பெட்டராக இருக்கணும் யூனியன்ன்றது கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா மேலே ஒருத்தவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் கீழே இருக்கிறவங்களையும் அவங்கவுங்களுக்கான ஏரியாவில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக விடணும் ஸோ இவங்களுக்கான அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பெட்டராக இருக்கிறது இதுதான் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபெட்ரலிசம் என்றது ஏன் இந்தியாவுக்கு தேவை அப்படின்னு பார்த்தா இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு தெரியும் இங்கே வந்து வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்க்கும் ஒவ்வொரு கல்ச்சர் அண்ட் ரிலிஜியன்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டேட்டும் அந்த சென்ட்ரலும் ஒத்து போகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஃபெட்ரலிசம் கோஆப்ரேஷன்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து என்னென்னா அந்த சென்டர் அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவில் இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது ஸ்டேட்டுக்குள்ள லோக்கல் கவர்மெண்ட் முனிசிபாலிட்டி பஞ்சாயத்து ராஜ் ஸோ இவங்களுக்கான அந்த கோஆர்டினேஷனும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஜென்ரலாக இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் இதுக்கான டெஃபினேஷன் வந்து நம்ம இதை வந்து எழுதிடலாம் இன் இந்தியா ரிஃப்ளெக்ஸ் அண்ட் ஐடியாலஜி ஆஃப் அ ஸ்டேபிள் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் அதர் யூனிட்ஸ் ஸோ ஸ்டேபிள் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த சென்டர் அண்ட் அதர் யூனிட்ஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கொஞ்சம் மேலேயும் இல்லாமல் கீழே இல்லாமல் அந்த ஸ்டேபிளாக கொண்டு போனோம் இந்தியாவில் கூட்டுறவு கூட்டாட்சி என்பது மத்திய அரசிற்கும் மற்ற பிரிவுகளுக்கும் இடையே ஒரு நிலையான உறவையும் சித்தாந்தத்தை பிரதிபலிக்கிறது அது வந்து எந்தெந்த க்ரைட்டீரியாலாம் பார்த்தா நம்ம வந்து தெரியும் சோஷியல் பொலிட்டிக்கல் எக்கனாமிக் சிவிக் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லா இதுலையுமே வந்து அந்த கோஆப்ரேஷன்ன்றது பெட்டராக இருக்கணும் ஸோ இந்த கோஆப்ரேஷன்ன்றது எந்தெந்த ஃபீல்டில் மெயினாக தேவை நம்ம வந்து சோஷியல் எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல்னு பார்த்துட்டோம் அதுலேயும் மெயினாக எந்தெந்த இதில் தான் இருக்குது இப்போ இந்தியாவில் எது எதில் தான் நம்ம இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா நமக்கு வந்து தெரியும் செவன்த்து ஷெடியூல் ஸோ செவன்த்து ஷெடியூலில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து இந்த லிஸ்ட்டை பற்றி பேசுவோம் ஸ்டேட் லிஸ்ட் சென்ட்ரல் லிஸ்ட் அண்ட் கன்கனன்ட் லிஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்டபிள் பவர்ஸ்னா ஸோ இதில் வந்து ஸ்டேட் வந்து ஸ்டேட்க்கு சென்ட்ரல் வந்து சென்ட்ரல் கன்கரண்ட் வந்து ரெண்டு பேருக்கும் காமன் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு ரெஸ்டபிள் பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது என்ஜியுள்ள அதிகாரங்கள் அதுவும் வந்து மத்திய அரசுக்கு தான் போகுன்ற மாதிரி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த செவன்த் ஷெடியூல் இது இதில் வந்து என்ன கான்ட்ரவர்சி மெயினாக இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் எந்தெந்த ஃபீல்டுன்றதை விட எந்தெந்த இடத்துல வந்து ப்ராப்ளம் ரேஸ் பண்ணோம் அதை வந்து எப்படி கோஆப்ரேஷன் கோஆப்ரேட்டிவோட எடுத்துகிட்டு போனோன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இதில் வந்து இந்த ரிஸ்டபிள் பவர்ஸ் இப்போ கன்கரண்ட் லிஸ்ட்லேயும் நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து வரும் இப்போ வந்து எஜுகேஷன்ன்றதே கன்கரண்ட் லிஸ்டில் தான் இருக்குது ஸோ இப்போ நீட் இதை வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயும் கொண்டு வரும்போது நிறைய ப்ராப்ளம் வந்து ரேஸ் ஆச்சு தெரியும் ஈவன் எஜுகேஷன் வந்து இந்த ஸ்வரன் சிங் கமிட்டி நமக்கு தெரியும் ஃபார்ட்டி செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட் அதில் வந்து தான் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் இருந்த அஞ்சு விஷயத்தை எடுத்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்கன்னு ஸோ அதுக்கு பிஃபோராக எஜுகேஷன் தான் ஸ்டேட் லிஸ்ட்டில் தான் இருந்தது ஸோ இது வந்து அந்த எஜுகேஷன்ன்றது அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு ஒரு இதாக விட்டுடணும் ஆனால் வந்து அதை வந்து கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் எடுத்து வச்சதுனால அதை வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் அவங்க வந்து நிறைய முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க அதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஒத்து போக மாட்டாங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து கான்ட்ரவர்சி வந்து க்ரியேட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு பெட்டர் ரிலேஷன்ஷிப் வேணும்னா அதிகளவு வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோடைய அந்த கன்சல்டேஷன் அண்ட் அவங்களுடைய மெஜாரிட்டியோட ஒரு ரெசல்யூஷன் பாஸ் பண்ணி இதை வந்து பெட்டராக கொண்டு போகணுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல்
ஸோ இதுலேயும் வந்து பார்த்தா இப்போ வந்து இதை வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வந்து யூனியன் கவர்மெண்ட் தான் ஒரு ஐஏஎஸ் ஐஎஃப்எஸ் ஆனால் இவங்க வந்து ஒர்க் பண்ணுறது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்டுக்கு போய் தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ இங்கே தான் வந்து அவங்க வந்து ஸ்டேட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இல்லை அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணுறாங்களா இந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரோல்ஸ் வருது ஸோ அதை வந்து பெட்டராக கொண்டு போகணும் இதுக்காக தான் இந்த இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் இவங்களோட டாக்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் என்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபுல் ஃபெய்த் அண்ட் கிரெடிட் டு ஆல் ரெக்கார்ட்ஸ் பப்ளிக் ஆக்ட்ஸ் அண்ட் ஜுடிஷியல் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆஃப் த யூனியன் ஸ்டேட் த்ரூ அவுட் த இந்தியன் டெரிட்டரி ஸோ ஆர்டிகல் டூ சிக்ஸ்டி ஒன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கான அந்த நம்பிக்கை அதுக்கப்புறம் எல்லா ரெக்கார்ட்ஸ் பப்ளிக் ஆக்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் பெட்டராக கொண்டு போகிறதுக்காக சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஜோனல் கவுன்சில் ஸோ இதுவும் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ண தேவை மெயினாக வந்து சென்ட்ரல் நார்த்து வெஸ்ட்டு ஈஸ்ட்டு அண்ட் சதன் ஸோ இதுக்கான ஒரு கவுன்சில் ஃபார்ம் பண்ணி அங்கங்கே என்னென்ன ப்ராப்ளமோ அதை வந்து தீர்க்கணும் ஸோ இது வந்து ஸ்டேட் ரீஆர்கனைசேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அதன் மூலமாக தான் இது வந்து ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு நெக்ஸ்ட் நித்தி ஆயோக் நமக்கு தெரியும் பிளானிங் கமிஷன் ரீப்ளேஸ் பண்ணி தான் நித்தி ஆயோக் வந்தாங்கன்னா ஸோ இவங்களும் வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபெட்ரலிசம் அதை நோக்கி தான் இவங்களும் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அண்டு ஜிஎஸ்டியில் நிறைய கான்ட்ரோல்ஸ் எப்போவுமே வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு ஸோ இது வந்து ஒன் நாட் ஃபர்ஸ்ட் அமெண்ட்மெண்ட் மூலமாக தான் ஜிஎஸ்டின்றது நமக்கு வந்து இருக்குன்னு தெரியும் ஒன் நேஷன் ஒன் டேக்ஸ்ன்ற கோல் பண்ணி ஸோ இந்தந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து அந்த கோஆப்ரேஷன்ன்றது வேணும் மெயினாக இந்த ஒரு அஞ்சாறு இதில் வந்து நம்ம எடுத்து வச்சு சொல்லணும் ஸோ இதான் ஓவரால் நம்ம வந்து சிக்ஸ் மார்க் பார்த்துருக்கு இதை தவிர்த்து நம்ம நோட்ஸில் வந்து இந்த டாப்பிக்கான மற்ற எக்ஸ்ட்ரா கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் இனிமேல் கிளாஸஸ் வந்து ரெகுலராக கொண்டு போகும் தேங்க்யூ